আমিন সিয়াম এবং রমজান সম্পর্কে কোরআনে কেরিমে বেশ কিছু আয়াত নাজিল করেছেন সুরাতুল বাকারাই রয়েছে আয়াত নম্বর একশো তেরাশি থেকে শুরু করে একশো সাতাশি পর্যন্ত এর মাঝখানে দোয়ার কথা রয়েছে এর মাঝখানে কোরআন অবতরণের কথা রয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি রমজান চলে আসছে রমজানকে কেমন করে আপনি সংবর্ধনা জানাবেন মোবারকবাদ জানাবেন রমজানের কি করে হক আদায় করবেন আমরা সাধারণ একটা আপনাদের অতিথি মেহমান আমি এবং শেখ আবু কার্যাকারি আমরা সাধারণ একটা মেহমান তারপরে কুয়ে কুয়ে তো আমরা এসছি যারা নিয়ে এসছেন অবশ্যই চিন্তা করছেন যে তাদের আপ্যায়ন কিভাবে করব কখন কিভাবে করব হ্যাঁ কখন শুরু কখন শেষ কিভাবে শুরু কিভাবে শেষ কোন সময় কি ইত্যাদি তাই না তাহলে একজন সাধারণ মানুষের যদি আপনারা এরকম গুরুত্ব দেন আপনার বাড়িতে শ্বশুর সাহেব আসলে কত নতুন বিয়ে শাদি করেছেন কত গুরুত্ব দেন আপনি বলেন দেখি কি খাওয়াবো কেমন করে রাজি করব কি সন্তুষ্ট করবো নতুন জামাই আরও ও শ্বশুরের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ তাই না তাহলে জামাইকে রাজি রাখলে মেয়ে সুখে থাকবে আমার দেশে যে অবস্থা জামাইকে কি যে খাওয়াবে শ্বশুর শাশুড়ি আর কেমন করে যে কি করবে আর কি যে গিফট দেবে আর কিভাবে খুশি করবে আর ই বাপরে পেরেশানি শেষ নেই আল্লাহ আকবর আর আপনার জান্নাতে লাভের জন্য কোনো পেরেশানি নেই কোনো প্রস্তুতি নেই আর কোনো রকম আপনার পরিকল্পনা নেই হ্যাঁ কোনো কর্মসূচি নেই আসছে আর যাচ্ছে এলো আর গেলো আসলে বা কি আর গেলো কি রমজানের আগেও যেমন রমজানেও তেমন রমজানের পরেও তেমন আল্লাহ মুস্তান যদি এই অবস্থা হয় তাহলে বড়ই হত ভাগ বড়ই হত ভাগ আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথম আয়টি শুরু করি এর সাদ করছেন হে ইমানদার গণ তোমাদের ওপর শেয়ামকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে শেয়ামকে ফরজ করা হয়েছে কামা কুতি বালিন আমিন কাবলে কুম বড় মুশকিল না গরমের দিন কুয়েতের মাটিতে সুবহান আল্লাহ এত গরম কালকে আবদালি এলাকায় ছিলাম যেখানে আরও বেশি গরম সেখানে মসজিদের ইমাম সাহেব বলছেন যে এলাকার লোক এত মেহনতের কাজ বারো ঘন্টা ডিউটি করে এরা রোজা রাখতেই পারে না উনি তো নব্বই শতাংশ কি বলছে শতকরা নব্বই জন হ্যাঁ শতকরা নব্বই জন রোজা রাখে না মিশরি ইমাম ছিলেন বড়ই আফসোস লাগলো সুফহান আল্লাহ সুফহান আল্লাহ আফসোস ওই মুসলিমের ওপর যে রোজা রাখে না আফসোস ওই মুসলিম মালিকের ওপর যে কাজকে হালকা করে না রোজার দিনে যাতে করে আমার কর্মচারী হ্যাঁ আল্লাহর হক আগে সেটা সহজে আদায় করতে পারে তারপরে আমার কাজ যদি হালকা রাখি আমার কাজ যদি কমনই রমজান মাসে তো আল্লাহ এর এমন বরকত দেবেন যেটা ওয়ার মেন হয় চলে আয় হাতে আসে মানুষ কল্পনাও করতে পারে যে কোন দিক থেকে বরকত আসে বরকত এমন একটা জিনিস মানব জীবনে যে বরকত চোখে দেখা যায় না যখন আসে তখন বোঝা যায় যদি জ্ঞান চক্ষু থাকে আর যখন বরকত চলে যায় বাড়ি থেকে আর মানুষের জীবন থেকে তখন বুঝতে পারে যে কাদের নিয়ামত বাদে জওয়াল নিয়ামতের মূল্যায়ন করে মূল্য বুঝে যখন নিয়ামতটা হারিয়ে যায় সমাজের ভাতৃ মণ্ডলী এইরকম আচরণ রমজানের সাথে করবেন না না হলে ইহকাল পরকাল বরবাদ হয়ে যাবে খাসেরা দুনিয়াওয়ালা আখে সব বরবাদ হয়ে যাবে আগে আল্লাহর হক আদায় করো আগে আপনার দিন আমানত দেওয়া হয়েছে ইন্ন আরাধন আল আমানত আল্লাহ সামাওয়াত আল আর এই আমানত পেশ করা হয়েছে সবাই অস্বীকার করেছে আসমান জমিন পাহাড় ও হামাল হাল ইনসান কিন্তু মানুষ বহন করেছে বহন করেছে আল্লাহ জানে যে মানুষের মধ্যে যোগ্যতা আছে বহন করা সেই জন্যই মানুষকে আল্লাহ প্রস্তুত করেছেন বহন করার জন্য জি এমন নয় যে তাকলিফ মালায়ু তাক যেটা পারবে না সেটা আল্লাহ চাপিয়ে দিয়েছেন মানুষ গরমের দিন হোক আর শীতের দিন হোক ছোট দিন হোক আর বড় দিন হোক যে কোনো দুনিয়ার জমিনে হোক সে বারো বারো তেরো ঘন্টার শ্যাম হোক আর আঠারো বিশ বাইশ ঘন্টার শ্যাম হোক মানুষ শ্যাম পালন করতে পারবে বলে আল্লাহ শ্যাম ফরজ করেছেন জি নাহসান ইল্লা উস আহা মানুষকে সাধ্যের বাইরে আল্লাহ দায়িত্ব মোটেই দেন না মোটেই দেন না আছে ক্ষমতা তবে সবার ক্ষমতা সমান নয় 
যদি দেখেন যে আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়ছি তবে আগে যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা করব আমার বেশি গুরুত্বপূর্ণ বেতন আমার বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার মালিকের ডিউটি না আমার বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার রবের ডিউটি যিনি সব কিছু তোমাকে দিয়েছেন ওলামারা বলছেন তফসির করতে গিয়ে যে যা চাও মনের আশা তাও দিয়েছেন আর যা ওমা লমতাস আলু আর যা চাউনি তাও দিয়েছেন এই কথাটা আমি ভালো করে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি এই তার সিটটা সত্যি আমরা কয়টা দোয়া করি আল্লাহর কাছে আর কত নিয়ামত আমাদের কাছে আছে যা চাইছি তার চাইতে বহু গুণ আল্লাহ দিয়ে রেখেছে যা চাওয়ার আমাদের ঢং নেই চাইতে জানি না তাও আল্লাহ দিচ্ছেন আমার দরকার আপনার দরকার সেই জন্য সুফহান আল্লাহ কত আর রহমর রাহিম তিনি আল্লাহ আকবর আপনি হয়তো এমন কিছু চাইছেন যেটাতে আপনার ক্ষতি না আপনার পরিবারের ক্ষতি আপনার ছেলে মেয়ের ক্ষতি হয়ে যাবে বেশি পয়সা চাইছেন নেতৃত্ব চাইছেন ক্ষমতা চাইছেন অথবা আপনি চাইছেন যে আমার এইরকম একটা পজিশন হোক হ্যাঁ স্যার সুনাম হোক আরও কিছু আরও কিছু বড় হয়ে যাই ওখানে গেলে আপনার আখেরা ধ্বংস হয়ে যাবে হয়তো আপনার জান্নাত হারিয়ে যাবে হয়তো আপনি আল্লাহর গজব প্রাপ্ত হয়ে যাবেন অভিশপ্ত হয়ে যাবেন আল্লাহ চান না আল্লাহ চান যে তোমাকে আল্লাহ দার ইসাল্লাম তোমাকে শান্তির রাস্তাতে রাখতে চাই সমাজ ভাতৃমণ্ডলী সুতরাং রমজান মাসের সাথে এমন খারাপ আচরণ করবেন না এই সম্মানিত মেহমানের সাথে এই রমজান মাস